আসসালামু আলাইকুম রিয়্যাক্ট মাস্টারি ফুল কোর্সের আজকের এই ভিডিওতে আমরা রিয়্যাক্ট জিএস এর স্টেট এন্ড লাইফ সাইকেলের অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো আমরা মূলত এর আগের পার্টে আমাদের স্টেটে সংজ্ঞাতে বলেছিলাম স্টেটটা আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো মডিফাই করতে পারবো এবং ডাইনামিক্যালি এটাকে পরিবর্তন করতে পারবো বাট সেই পার্টে শুধুমাত্র আমরা জেনেছি স্টেটটা কি স্টেটটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং এটার স্ট্রাকচারটা আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি বাট বিস্তারিতভাবে আমরা ডাইনামিক্যালি এটাকে অ্যাপ্লাই করে দেখাই নাই তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা স্পেসিফিকভাবে আমরা এই জিনিসটা দেখব কিভাবে আমরা আমাদের স্টেটটাকে ডাইনামিক্যালি ব্যবহার করতে পারি এবং সেই সাথে আমাদের স্টেটটাকে কিভাবে নেস্টেড করতে পারি তো বুঝতে পারছেন ভিডিওটা কত বেশি ইম্পর্টেন্ট হতে যাচ্ছে তাই এখনই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দিন আর অবশ্যই আমাদেরকে মোটিভেটেড রাখার জন্য হাবলু প্রোগ্রামার ইংলিশ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমি জানি আপনি বাংলা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছেন তো এখন আমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে আমাদের নিজেদেরকে নতুনভাবে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার জন্য অবশ্যই এই চ্যানেলটা অনেক বেশি কাজে দেবে যেখানে আমি প্রতিনিয়ত ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ব্রিয়াকজিএসের ওপর বা ব্রান স্টেকের ওপর প্রজেক্ট বেসড ভিডিও দিতে থাকবো তো এখান থেকে আপনি প্রতিনিয়ত প্রজেক্ট কীভাবে করতে হয় এ বিষয়ে আইডিয়া পাবেন তাই অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স এবং কমেন্ট বক্সে চেক করে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো চলুন আমাদের ইন্টারেস্টিং টপিক সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক ওকে তো এখন সবার শুরুতে আমরা নেস্টেড অবজেক্ট বা নেস্টেড স্টেট নিয়ে কথা বলবো মানে আমি নেস্টেড স্টেট বলতে বা নেস্টেড অবজেক্ট বলতে বোঝাচ্ছি অবজেক্টের ভেতরে অবজেক্ট তৈরি করা এটাকে আমি বোঝাচ্ছি সো এই জিনিসটা আমরা কিভাবে করতে পারি আমাদের স্টেটের ভেতরে এটা আমরা শুরুতে দেখব দেন আমরা আমাদের সেট স্টেট নিয়ে কথা বলবো তো এই যে আমরা স্টেটের ভেতরে অবজেক্টটা তৈরি করেছি এই অবজেক্টে কিন্তু আমরা চাইলেই ওপরে এই জায়গাতে লিখতে পারব তো আমি আর এটা করতেছি না আমি সরাসরি এই অবজেক্টের ভেতরে আরও একটা অবজেক্ট তৈরি করব তো এই এই এইটার পরে আমি প্রফেশন নামে আরও একটা প্রপার্টি দিলাম এখন প্রফেশন হিসাবে তো আমি অনেকগুলো কাজ করি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে জব করি ফ্রিলান্সিং করি তো অনেক সেক্টরগুলোতে তো আমি কাজ করি তো সেই হিসেবে আমি এইটার ভেতরে প্রফেশনটাকে আবার আমি একটা অবজেক্ট করে দেব এদিকে খেয়াল রাখবেন অলরেডি কিন্তু আমরা স্টেট নামে একটা অবজেক্ট তৈরি করেছি এবং অবজেক্টের ভেতরে যে প্রো বা প্রফেশন নামে যে আমাদের একটা প্রপার্টি আছে এই প্রপার্টির ভেতরে আমরা আবার আরও একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম এটাকেই মূলত বলা হয় মানে এই যে যে কাজটা করলাম এটাকেই মূলত বলা হয় নেস্টেড অবজেক্ট তো এই জিনিসটার ভেতরে প্রফেশনের ভেতরে আমরা আবার প্রপার্টি নিব সে প্রপার্টি হিসাবে সে দিয়ে দিলাম প্রফ ওয়ান সো প্রফেশন ওয়ান সে আমাদের হবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটর দেন প্রপ টু হিসাবে হবে আমাদেরকে সে ধরেন ওয়েব অ্যাপ ডেভেলপার সে প্রফেশন থ্রি হিসাবে সে মনে করেন দিলাম ফ্রিলান্সার ওকে আপাতত এই তিনটাই দিচ্ছি এখন আমরা যে স্টেটের ভেতরে অবজেক্টের ভেতরে অবজেক্টটা তৈরি করেছি এইটার অ্যাক্সেসটা নিব কিভাবে অর্থাৎ এইটার আউটপুটটা আমরা কিভাবে বের করতে পারব এ সম্পর্কে তো আমাদের জানতে হবে তাই না তো এইটার জন্য আমরা দিস ডট স্টেট ডট যে নেমটা দিয়েছি এই নেমের পরিবর্তে এই জায়গায় আমরা এবার ব্যবহার করব প্রফেশন তো আমাদের এই প্রফেশন অবজেক্টের ভেতরে আমাদের আরও একটা প্রপার্টি আছে যেটার নাম হচ্ছে প্রফেশন ওয়ান প্রফেশন টু প্রফেশন থ্রি তো এই জায়গায় আমাদেরকে দেখেন যখন প্রফেশনের উপর আমি মাউসটা হোবার করতেছি তা তখন আমাদের এই জায়গায় সাজেস্ট করতেছে প্রপার্টি হিসাবে প্রফেশন ওয়ান প্রফেশন টু প্রফেশন থ্রি তিনটা জিনিস আছে তো এইটার ভেতর থেকে আমাদেরকে একটা সিলেক্ট করতে হবে আমরা যদি সিলেক্ট না করে সরাসরি এই অবজেক্টটাকে কল করি তাহলে কি হয় আগে দেখেন দেন আমরা সিলেক্ট করতেছি তো আমি কোডটাকে রান করব আমরা এই মুহূর্তে আসি ওয়ান ফোল্ডারে ওয়ান থেকে আমাদেরকে যাইতে হবে আমাদের রিয়াক্ট যে এস যে মেইন ফাইলটা আছে আমি নাম ভুলে গেছি রিয়াক্ট মাস্টারি ওকে রিয়াক্ট মাস্টারি অ্যান্ড এটার পরে এন পি এম স্টার্ট দেব যখন আমরা আমাদের এটাকে রান করব রিফ্রেশ করতেছি তো আমাদের কিছু ইস্যু করতেছে না আমরা ইন্সপেক্টে যাব দেন কনসোলে যাব দেখতেছি কনসোলে ইয়া বড় বড় ইরোদ দিয়ে দিছে বাট এই রোদ থেকে আমরা কিছুই বুঝতে পারতেছি না তো এটা দেওয়ার কারণ কি আমরা কিন্তু জানি তো আমরা যদি এই জায়গায় সে নেম দিতাম তাহলে আমরা কিন্তু এটার আউটপুটও দেখতে পেতাম দেখেন মাই নেম ইজ ইশান আহমেদ কারণ এই নামে আমাদের প্রপার্টির ভ্যালুটা আমাদের অলরেডি আছে বাট 
আমাদের এই প্রফেশন নামে যে আমরা অবজেক্টার তৈরি করেছি এইটার ভেতরে যে আবার প্রপার্টিটা আছে এই প্রপার্টিটাকে আমরা অ্যাক্সেস করি নাই যার কারণে আমাদেরকে দেখেন যখনই দিচ্ছি তখন আমাদের কোনো আউটপুট দিচ্ছে না এটা ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে অনেকের আবার এরকম ইরোরও দিতে পারে সো ভয় পাওয়ার কিছু নাই যদি এরকম ইরোদ দেয় বা এরকম ব্ল্যাঙ্ক আসে তাহলে বুঝতে পারবেন না আমাদের এই জিনিসটার ভেতরে যে ভ্যালুগুলো আছে সেগুলোকে আমরা পাই নাই তো এইটার ভেতরকার প্রপার্টিটাকে আমাদের অ্যাক্সেস নিতে হবে এটার জন্য প্রফেশন আবারও আমাদেরকে ডট দিতে হবে দেন এই জায়গায় দেখেন সাজেস্ট করতেছে প্রপার্টিগুলো প্রফেশন ওয়ান প্রফেশন টু প্রফেশন থ্রি তো আমি ওয়ানটাকে নিব এখন এই জায়গায় আমি ইউজ করতে পারি মাই প্রফেশন ইজ দ্যাট মাই প্রফেশন ইজ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং দিলে এখানে ভালো হতো ওকে দেন ওয়েব অ্যাপ ডেভেলপিং আমাদের এই জায়গায় আমাদের এই লাইনটা মিনিংফুল করাটা আমাদের মেইন বিষয় না আমাদের মেইন বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে নেস্টেড অবজেক্টটা তৈরি করেছি এটার ভ্যালুটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না তো এই জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি মাই প্রফেশন ইজ কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং আমি যদি প্রফেশন টুটাকে দিই এই জায়গায় টুটাকে সিলেক্ট করি তাহলে দেখতে পাবেন মাই প্রফেশন ইজ ওয়েব অ্যাপ ডেভেলপার আমি যদি থ্রিকে সিলেক্ট করি তাহলে দেখতে পাবেন মাই প্রফেশন ইজ ফ্রিলান্সার তো এই জায়গায় কিন্তু আমরা সিম্পলি আমাদের অবজেক্টের ভিতরে যে অবজেক্টটা আছে এই অবজেক্টের প্রপার্টিগুলোকে অ্যাক্সেস নিতে পারতেছি তার মানে এটা কঠিন কিচ্ছু না রাইট তো এখন আমরা আমাদের মেইন টপিকটা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে আমরা ডাইনামিক্যালি কিভাবে আমাদের স্টেটটার ভ্যালুটাকে পরিবর্তন করতে পারব তো এইটা করার জন্য আমাদের দুই তিনটা কাজ করতে হবে সে কোথায় ক্লিক করার পরে আমাদের ভ্যালুটা ডাইনামিক্যালি পরিবর্তন হবে এটা আমাদেরকে বলতে হবে তো এটার জন্য আমরা নিচে একটা বাটন তৈরি করব এই এই যে এই সোয়ানটা আছে এটা নিচে সে বাটন অ্যান্ড এই বাটনের ভেতরে সে দিয়ে দিলাম চেঞ্জ ভ্যালু তো যখন আমরা এই চেঞ্জ ভ্যালুতে ক্লিক করব তখন আমাদের এই প্রফেশনটা পরিবর্তন হবে তো এইটার জন্য এখন আমরা একটা কাজ করব সেটা হলো আমরা একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব তো এটার জন্য চেঞ্জ সি এস এন জি চেঞ্জ ভ্যালু নামে একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব এইটার ভেতরে আমরা বলে দেব যখন আমরা চেঞ্জ ভ্যালুতে ক্লিক করব তখন এই কাজটা হবে তো কি কাজটা হবে তখন আমাদের ডেটাটা পরিবর্তন হবে প্রফেশনটা পরিবর্তন হবে সো এইটার জন্য আমাদের বলতে হবে দিস ডট সেট স্টেট ব্যবহার করতে হবে এখন আমাদের তো এই জায়গায় শুরুতে কিন্তু আমরা দিস ডট স্টেট ব্যবহার করেছিলাম বাট এখন যেহেতু আমরা আমাদের ভ্যালুটাকে পরিবর্তন করব তো এটার জন্য আমাদের দিস ডট সেট স্টেট ব্যবহার করতে হবে এবং এই সেট স্টেটের ভেতরে আমাদেরকে বলে দিতে হবে আমরা কি করতে চাই তো আমরা আমাদের ভ্যালুটাকে পরিবর্তন করতে চাই কিসের ভ্যালুটাকে পরিবর্তন করতে চাই আমরা আমাদের এই প্রফেশনের ভ্যালুটাকে পরিবর্তন করতে চাই সো এই জায়গায় সে আমরা আমাদের এই অবজেক্টটাকে কেটে দিচ্ছি কেটে দিয়ে সে সিম্পল একটা প্রফেশন লিখতেছি সে কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং ওকে তো এখন আমাদের এই প্রফেশনটাকে পরিবর্তন করে দেব সো মাই প্রফেশন ইজ এই জিনিসটা আছে এটাকে বসাই দিই আমি শুধু প্রো এটাকে কেটে দিই ওকে এখন আমাদের দেখাচ্ছে মাই প্রফেশন ইজ কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং চেঞ্জ ভ্যালু দিলে কিছু হচ্ছে না তো এখন আমাদের এই যে প্রপার্টিটা আছে এটার ভ্যালুটাকে পরিবর্তন করব ডাইনামিক্যালি তো এই সেট স্টেটের ভেতরে আমাদের দিস ডট যে স্টেটটা আছে এইটার প্রপার্টিটাকে বসাই দিতে হবে এবং এই জায়গায় বসানোর পরে বলতে হবে এই যে প্রপার্টিটা আছে প্রপার্টিটার ভ্যালুটা আমরা কি দিতে চাই তো এই জায়গায় আগে কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং ছিল এখন কন্টেন্ট ক্রিয়েটিংটা যখন আমরা এই বাটনে ক্লিক করব তখন ওইটা ডাইনামিক্যালি পরিবর্তন হয়ে হবে সে ফ্রিলান্সিং ওকে এতটুকু করার পরে যদি আমি রিফ্রেশ করি এখন দেখেন মাই প্রফেশন ইজ কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং ঠিক আগের মতোই আছে যখনই আমি ক্লিক করব আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে না কেন হচ্ছে না তো এইটার পেছনে একটা রিজন আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই জায়গায় বলে দিছি যে আমাদের প্রফেশনটা পরিবর্তন হবে বাট এই জায়গায় বলি নাই যে বাটনে ক্লিক করলেই এটা হবে অর্থাৎ পরিবর্তনটা হবে তো এইটার জন্য এই জায়গায় আমাদেরকে বলে দিতে হবে যখন অন ক্লিক হবে সরি অন ক্লিক করব আমরা তখন আমাদের এই চেঞ্জ ভ্যালু নামে যে ফাংশনটা আছে এই ফাংশনটা কল হবে সো দিস ডট আমাদের যে ফাংশনটার নাম চেঞ্জ ভ্যালু এইটা বাইন্ড হবে সো বাইন্ড বাইন্ড হয়ে কি হবে আমাদের যে প্রফেশনটা আছে প্রফেশনের ভ্যালুটা বসে যাবে দিসের পরে আমাদের যে প্রফেশনটা আছে দিস ডট 
প্রফেশন এটা এটা হবে তো এখন আমাদের এই স্ট্রাকচারটা একটু কঠিন মনে হতে পারে বাট এই জিনিসটাকে আমরা এখনই পরিবর্তন করে দেব জাস্ট শুরুতে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য এত বড় করে লিখতেছি পরে আমরা এই স্ট্রাকচারটা এটাকে ছোটো করে নেব তো এখন আমরা দেখি পরিবর্তন হয় কি না তো যখনই আমি ক্লিক করব দেখতে পাবেন মাই প্রফেশন ইজ ফ্রিলান্সিং পরিবর্তন হয়ে গেছে কিন্তু আমি আবারও রিফ্রেশ করে দেখাচ্ছি মাই প্রফেশন ইজ কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং দেখাচ্ছে যখনই আমি চেঞ্জ ভ্যালুতে ক্লিক করব তখন দেখতে পাবেন মাই প্রফেশন ইজ ফ্রিলান্সিং এই জিনিসটা দেখাচ্ছে তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যখন এইভাবে একটা অন ক্লিকের ভেতরে এত এত স্ট্রাকচার লিখব এত এত কোড লিখব তখন মনে রাখা কিন্তু কঠিন হবে তাই না আর দেখতেও ভালো লাগতেছে না তো এখন এই যে কোডটা আছে এই কোডটাকে আমাদের কমাই আনা দরকার তো এটাকে কীভাবে কমাই আনতে পারি এই জিনিসটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো তো এইটা করার জন্য আমাদের যে চেঞ্জ ভ্যালুটা আছে এই ফাংশনটার নিচে গিয়ে আমরা এই ফুল জিনিসটাকে কল করতে পারি দিস ডট চেঞ্জ ভ্যালু এইভাবে আমরা বলতে পারি সে এই জায়গায় আমি এটার একটা নাম দিচ্ছি সে চেঞ্জ মাইন্ড ইজ ইকুয়াল আমি এটাকে বসাই দিচ্ছি দিস ডট চেঞ্জ ভ্যালু মাইন্ড ডট জিস ডট আমাদের যে প্রফেশনটা আছে সেই জায়গায় আমি একটা প্যারামিটার পাস করে দিতে পারি সে এ এবং এই জায়গায় আমি এই প্রফেশনের পরিবর্তে দিস ডট এটাকে বসাই দিতে পারি দ্যাট সেট এখন আমাদের এই চেঞ্জ মাইন্ডটাকে এই জায়গায় বসাই দিলেই দিস দিস ডট চেঞ্জ মাইন্ডটাকে বসাই দিলেই আমাদের এই কাজটা হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এই স্ট্রাকচারটা মানে এই জায়গাতে অনেক বেশি কিছু লেখা লাগলো না সেম জিনিসটা হয়তো উপরে লেখা লাগতেছে বাট এটা আমাদের ক্লিন থাকতেছে তো এখন যদি আমি যাই রিফ্রেশ করি দেখেন ক্লিক করতেছি মাই প্রফেশন ইজ ফ্রিলান্সিং এই কিউআরটা বলতেছে তো শুধু যে এইভাবে আমরা আমাদের সেট স্টেট ব্যবহার করে আমাদের ভ্যালুটা ডাইনামিক্যালি পরিবর্তন করতে পারি ব্যাপারটা মোটেও এটা না আমরা এটা ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট করতে পারি অর্থাৎ এক বাটনে ক্লিক করলে ভ্যালুটা ইনক্রিমেন্ট হবে অন্য বাটনে ক্লিক করলে ডিক্রিমেন্ট হবে দেন টাইম ইউজ করতে পারি অর্থাৎ ঘড়ি তৈরি করতে পারি অসংখ্য জিনিস করতে পারি এই জিনিসটা দিয়ে এই জায়গায় আমাদের একটা প্রজেক্ট করে দেখাইছে সেটা হলো একটা ক্লোক ডিজিটাল ক্লোক তো এই রকমই একটা ক্লোক আমি হাবলো প্রোগ্রামার ইংলিশ চ্যানেলে আপলোড করেছি তো আপনি ওই প্রজেক্টটা দেখতে পারেন আর এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে আপনি যদি এই ভিডিও সম্পর্কে বেস্ট কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ধন্যবাদ টেক রিস্ক